Hi my dear students, welcome back to the class. Now, you are prepared for the SSLC prepare for the SSLC exam. There are a lot of confusions about how we are prepared for the SSLC exam. What are the most important things about the SSLC exam? What are the most important things about the SSLC exam? What are the most important things about the SSLC exam? We are going to go to the SSLC exam. We are going to go to the SSLC exam. We are going to go to the SSLC exam. We are going to go to the SSLC exam. Terma yang important, eh, tak kira siapa yang periksa itu, nur sesuatu yang jodih itu orang pola dah, yang nak kita discuss ini dah boleh dah. Apa orang video yang walaupun careful lah itu kan? Apa, kita ini pun di orang pada bahagian lagi kerja yang kita, kita SSLC exam ini, kita ini Cukup melalui petelnya. Ada itu, nama ko orang manikur gond full light pelajar itu akan baca na orang pudia chapter lagi anu nama kita ram boleh na. A chapter na per matu nu melala mathematics of chance. Ada ni kita buku kat sini muda amat chapter anu nama ini pelajar boleh na. Apa walari alu pelajar ni jana adi dana baca ni tu. Apa ni kita tu ni agam ini sahaja jumma baca ni. Semua pelajar lagi kerum walari isi anu le. Semua maestri jasam baca ni. Nak ni kita tu ni agam. Paksa really speaking Mathematics of Chance itu barang itu dah, ah, cukup, walaupun easy ada full mark score yang penting itu dia chapter ana. In case, nengal pelajari cillya engil polem, nengal ada class ini, Mathematics of Chance ini, ori class engilum intensive ada full ada graded orang engil, jangan orang rap dengar itu, adil itu barang itu, ini cedio, nama kita easy ada solve yang penting. Apa adil ini barang itu, nama kita adil itu barang itu, nala deep understanding ana. Ini chapter lagi orang beri nama kita understanding ana, bahasa Mathematics of Chance ini pertiga dengan apa jenah, nama kita cuma kata graded lagi itu barang itu, nama kita perlu nama kita daily life ini, use ini orang mana Mathematics of Chance Orang pada itu, anda akan kembali ke grandfather atau grandmother atau ke orang yang lain. Ini malam ini, orang muda saya, 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 or
ദാ ഈ ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താണ് കൂടുതലുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബീഡാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ബീഡായിരിക്കും സി നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ലോജിക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത സാധ്യത സാധ്യതയുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ബോക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിൽ മിക്കവരും തന്നെ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും ബോക്സ് വണ്ണോ ബോക്സ് ടുവോ ആയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും ബോക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് ഫ്രം ബോക്സ് വൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ബ്ലാക്ക് ബേഡ്സ് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേ എ ഗെയിം അപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സെവറൽ ബോക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ റൂൾസ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് വൈറ്റ് അപ്പം അഞ്ച് ബ്ലാക്കും അഞ്ച് വൈറ്റും മുത്തുകളാണ് ഫുള്ള് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാ ബോക്സിലും ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് അഞ്ച് വൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ആറ് ബ്ലാക്ക് നാല് വൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഏഴ് ബ്ലാക്കും ആറ് വൈറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങിരിക്കട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ മൂന്ന് ബോക്സ് ഇത് ബോക്സായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്ന് ബോക്സാണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സെവറൽ ബീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ബോക്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബീഡ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ഫൈവ് വൈറ്റ് ഹിയർ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ഫോർ വൈറ്റ് ഹിയർ സെവൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ സിക്സ് വൈറ്റ് ഹിയർ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക നമ്മളോട് നമ്മൾക്കുള്ള ഗെയിം ഇതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൈയിടാം നമുക്ക് ഏത് ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈ ഇടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിം ഇതാണ് വൈറ്റ് ബീഡ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ബീഡ് ഏതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുത്ത ഏതായിരിക്കണം വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു വൈറ്റ് ബീഡ് കണ്ണടച്ച ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ണടച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബീഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിമിൽ ജയിച്ചു അല്ല എങ്കിൽ തോറ്റു ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം സി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ബേസ് ഇരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സുകളിലേക്ക് നോക്കുക എല്ലാത്തിലും ബീഡുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഈ ബോക്സിൽ വളരെ കൂടുതൽ ബീഡുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഈ ബോക്സിലേക്ക് കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കറുത്ത ബീഡായിരിക്കും എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസ് അതല്ല എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഏതായിരിക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബിഗ് ബോക്സിലേക്ക് നോക്കും നമ്മുടെ മൂന്ന് ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബിഗ് ബോക്സിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീഡ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ബോക്സിലും എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം ബോക്സ് വൺ ബോക്സ് ടു ആൻഡ് ബോക്സ് ത്രീ ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ബോക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ടെൻ ബീഡ്സ് റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ഓൾസോ ടെൻ ബീഡ്സ് വൗ ബട്ട് ദ തേർഡ് ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ തേർട്ടീൻ ബീഡ്സ് വാട്ട് എവർ we just found out the total number of beads in each box angane irikatte angane anengil nokike namaku vendathu oru white bead aanu alle oru white bead kitti kanjana nammal game il success aayi ibide aage ullathu anju white bead aanu adayathu 10 inde anju bhagavum white bead aanu adayathu 5 by 10 aanu ibide ulla white bead inde ratio ennu parayunnathu angane anengil ibideyo ibide but 4 by 10 aayirikkum right ഇവിടെയോ ഇവിടെ സിക്സ് വൈറ്റ് ബീഡുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് ബീഡിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബീഡ് കിട്ടിയെന്നാലാണ് നമ്മൾ സക്സസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബീഡ്സിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എടുത്തത് ഇൻ കേസ് നമ്മളോട് ബ്ലാക്ക് ബീഡിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ അല്
ഹരിച്ചു നോക്കി ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതിന് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഈ ടെന്നിനെ ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മുകളിൽ എഴുതുക അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഈ ടെന്നിനെ ഈ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മുകളിൽ എഴുതുക അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി അപ്പം ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വലിയ നമ്പർ എന്ന് നോക്കുക അതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ വലിയ നമ്പർ ഓഫ്കോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ബിഗർ ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ ടെന്നും ഉണ്ട് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടീനും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആരാ വലുതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും സെയിം ഓൾഡ് ട്രിക്ക് ഇവരെ രണ്ട് പേരെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പൈറ്റ് അഞ്ച് അമ്പത് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് സോ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി അറുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ട് പേരെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും ടെൻ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആരുടെ മുകളിലാണ് വലുത് എഗെയിൻ ഫൈവ് ബൈ ടെന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് വലുത് സോ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൽ ആരാണ് വലുത് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് വലുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ടിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണുക കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ് വലുത് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഫ്രാക്ഷനാണ് വലുതെന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഏത് ബോക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബോക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൈയിട്ടാൽ ആയിരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഈസി അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ബോക്സിലേക്ക് നോക്കി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ ബോക്സിലുള്ള വൈറ്റ് ബീഡിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം നമ്മളോട് വൈറ്റ് ബീഡ് കിട്ടിയെന്നാലാണ് നമ്മൾ സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൗ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നോക്കി ആ വലുത് ഏതാന്ന് നോക്കാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാകാത്തവർ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോകുക അവിടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഫ്രാക്ഷനാണ് വലുതെന്ന് കിട്ടി ഈ ഫ്രാക്ഷനാണ് വലുതെന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സ് ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വെരി ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബോക്സ് കണ്ടൈൻസ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് ഇഫ് എ ബോൾ ഈസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് വൈറ്റ് സോ വി ഹാവ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ സോ വി ഹാവ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ വി ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല സാധ്യത ചാൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ടു പ്രോബിലിറ്റീസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് കണക്കാക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് അല്ലെ ബീഡ്സ് എന്താണോ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലെ തിങ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദാറ്റ് തിങ് സോ ഹിയർ നമുക്ക് ടെൻ ബോൾസ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് എവൻ വിച്ച് വി ഹാവ് വൈറ്റ് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ദ എയർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ പ്രോബിലിറ്റി of getting അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ
പിന്നെ ഏതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇൻ ദ ഹോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എത്രയാണോ ടോട്ടലിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഫ്രാക്ഷനായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നേരെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദേർ ആർ ത്രീ റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഇൻ എ ബാഗ് അതായത് ആ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ത്രീ റെഡ് ബോളും സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾ ബോൾസും ഉണ്ട് And എയ്റ്റ് റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഇൻ അനദർ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് വി ഹാവ് ഗിവൺ വിത്ത് ടു ബാഗ്സ് ആദ്യത്തെ ബാഗിനകത്ത് എത്രയുണ്ട് ത്രീ റെഡ് ബോൾസും സെവൻ ആണോ സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഓക്കെ സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് സോ വി ഹാവ് എ ബാഗ് വിത്ത് ത്രീ റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് അനദർ ബാഗ് നെക്സ്റ്റ് ബാഗിനകത്ത് എട്ട് റെഡ് ബോളും അഗെയിൻ സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഹിയർ ദ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ബാക്സ് വിത്ത് സെർട്ടൺ ബോൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് വേർ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ബാക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റ് റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് നോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് What is the probability of getting a red ball from the first bag? What is the probability of getting a red ball from the first bag? See, here we have a total of total. Here we have a total of total. First bag is the total of 10 balls. Whereas, second bag is the total of 15 balls. So, always remember to find the total. Now, what is the probability of getting a red ball from the first bag? Which means that number of red balls here is 3. So, probability is nothing but, the required probability is nothing but 3 by 10. So, this is the first question the answer. First part in the answer, red ball is the probability of getting a red ball from the first bag. Red ball from the first bag is nothing but 3 by 10. Now, we have second part. What is the probability of getting a red ball from the second bag? Second bag is total 15 balls. So, now we have to clear the steps. Now, we have to clear the steps. Step is the probability of getting probability of getting a red ball from the second bag equal to total first than a denominator like which is 15. Now, top is the ball. 8. Red ball is 8. That is our numerator. So, probability of getting a red ball from the second bag is nothing but 8 by 15. This is our second part in the answer. Now, we have the third part. If, the, if all the balls are put in a single bag, what is the probability of getting a red ball from it? That is, we have to mix these two bags. നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ബാഗ് അതായത് ഈ ഓരോ ഫുൾ രണ്ടാമത്തെ ബാഗിലുള്ള ഫുൾ ബോൾസ് ഫസ്റ്റ് ബാഗിലിടുന്നു അപ്പം എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്ന് റെഡ് ബോൾസ് വരും നൗ ഏഴും ഏഴും പതിനാല് ഗ്രീൻ ബോൾസും വരും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് പുതിയ തേർഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകരിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ കറക്റ്റ്ലി ഹിയർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് വി ആർ മിക്സിങ് ദോസ് ടു ബാക്സ് വെൻ വി മിക്സ് ദ ടു ബാക്സ് റെഡ് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ ബാഗിനകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഓൾ ബോൾസ് അതായത് ടോട്ടൽ റെഡ് ബോൾസിനെയും ടോട്ടൽ ഗ്രീൻ ബോൾസിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇത് റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ദ ന്യൂ ബാക്ക് എന്ന് എഴുതണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ദ ന്യൂ ബാക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇവിടെ എത്ര റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട് ലെവൻ വിച്ച് ഈസ് മീൻസ് ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ വെരി കറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് One is asked to say a two-digit number. What is the probability of it being a perfect square? Apo, one is asked to say a two-digit number. We are going to ask you a two-digit number is a perfect square. That's why we are going to ask you a two-digit number. First, we are going to ask you a 
ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആക്ച്വലി വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടെൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നും അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം ഇൻ കേസ് സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസസിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിൽ എത്താൻ പറ്റും എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റേ ഗ്ലാൻസ് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാതെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് നമ്മളതിൽ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവരെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് ഓരോ എന്ന് വെച്ചാണല്ലോ കൊടുത്തത് ടെൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ലെവൻ ലെവൻ കഴിഞ്ഞ ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് റൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ നമുക്കറിയാം എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് എ എൻ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് പഠിച്ചാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി കാണുക അവിടെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് സോ അത് നന്നായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ എൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു എ എത്രയാണ് ടെൻ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു ഡി വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ അവിടെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് സോ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആകെയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ടോട്ടൽ ഏ ടോട്ടൽ ചോയ്സസ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തൊണ്ണൂറാണ് വരേണ്ടത് ഇനി ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടു ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒൻപതാണ് വിച്ച് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സോ ടു ഡിജിറ്റിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് പിന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ദെൻ നയൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ്റെ ആയി ഫൈവിൻ്റെ ആയി സിക്സിൻ്റെ ആയി സെവൻ്റെ ആയി നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് എയ്റ്റിൻ്റെ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻ്റെ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ടെൻ്റെ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇതിന് മുൻപുള്ളത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് സോ സിക്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത് ഈ തൊണ്ണൂറെണ്ണത്തിൽ സിക്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ആകെയുള്ളത് സോ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സ് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറാണ് അതിനകത്ത് ആറെണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ തേർട്ടി ആയി
from 1 to 50 എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആയിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ 50 വരെ 15 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത് ഇനി നോക്കിയേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 എന്ന് പറയുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 5 from 1 to 50 ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും 5 10 15 20 and Ampada. A pitre varium, uncinta multiple. See the turn under Rande, Nare, Are, Ette, Path. Right. So, number of multiples of five from one to fifty in the Varanatano Arium? Pathanum Arium. Number of all the city in the multiple of five gitanola sardiano, other prime number gitanola sardiano, good the lanana. So number and the sardi then contributing So probability are the number of prime number gitanola probability contributing on a probability of getting a prime number. Prime number is equal to ethernona favorable item of the fifteen total ethern number is under fifty. Right now, probability of getting a multiple of five is equal to multiple of five. We down a side at favorable to ten and all the total and banana under. See. This is the value of fraction. Of course, numerator and denominator and name same. Numerator value is the same. This is numerator value. That is the probability of getting a prime number. That means, we have a prime number. We have a guess. 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 We have Prime number is the same as the prime number. Now, we will approach the problems. We will apply the real life games. We will apply the same as 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 and seven green beads. That is the same as the the same the and another bike contains one red and one green more. One red and one green more. The probability of getting a red from which bike is more. But and by another several red bead under several green bead under and now the while I think that under the Nagal on the hood than red green day and no go no car. the bike in another so we have bike one and bike two. Red green. So red green red beads ethan on the three red dum bag one another seven green. But a bag two in a ton the codum are either four red dum eight green. Right. Either in the red get and sat is the code that end the question. Upon the other than other red get and all the probability can be a probability of getting a red bead from bike 1 aditha bike il ninnu red bead kittanulla probability aage etra beads undu so total 3 plus 7 10 beads undu nammada denominator il etra varum 10 favorable aayittulla etra beads undu red aanu ivada favorable so 3 beads undu so 3 by 10 arikim bag 1 il ninnu red bead kittanulla probability now probability of getting a red bead from 
ബാഗ് ടു രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെഡ് ബീഡ് കിട്ടാൻ എത്ര റെഡ് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് എന്തെന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ആരാണ് വലുത് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനകത്ത് ആരാണ് വലുത് വണ്ണിനെ വേണം ത്രീ കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ത്രീനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ് വലുത് എന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഏതാണ് വലുത് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ട്രിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീയും ത്രീ ബൈ ടെന്നും ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ ടെന്നിനെ ഈ വണ്ണും ആയിട്ടും ഈ ത്രീയെ ഈ ത്രീയും ആയിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ടെന്നിനെ ഈ വണ്ണും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ എത്ര കിട്ടി ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഈ ത്രീയെ ഈ ത്രീയും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് നോക്കുക ഏത് സൈഡാണ് വലുത് ഈ സൈഡല്ലേ വലുത് ടെൻ ണല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലുത് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്ന ഇനി തെറ്റത്തേ ഇല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ചെറുത് എന്നും ഇതിൽ നിന്ന് പറയാം ഈ സൈഡാണ് ചെറുത് സോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചെറുത് സോ ആരാണ് വലുത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ റെഡ് ബീഡ് കിട്ടാൻ ഏത് ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി തരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി തരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് പുറത്തുള്ള കുറേ ട്രിക്സിനായിട്ടും ഒക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേ